friends you know about expansion in solid okay when you give heat material expands yes or no students yes or no students yes sir so that means how we can calculate that one you know in between the bridges there are uh, gaps are there in between two railway tracks yes or no why because if sometimes the expansion occurs then the one slab will overlap on other slab so that there is a possibility of accident that's why some gap is given yes sir friend let's see about uh, expansion in solid okay then we'll go for expansion in liquid expansion in solid what is that mean by students friends let i am taking a thin wire okay let i am taking a thin wire whose length is uh, whose length matters as compared to its area so in that case if i'll be giving head rather than its area the length will increase so that means expansion in one dimension and those type of expansion is known as linear expansion is known as what students linear linear, linear expansion okay let i am taking a thin plate students a thin sheet of plate i am taking metal plate that is having length l and uh, breadth uh, b so it's having area a so when i'll give the temperature its length as well as the breadth will increase so overall the area will increase that means expansion in, is in two dimension so this type of expansion is known as what two dimensional expansion or aerial expansion okay sometimes if i'll be taking a cube let i'm taking a, a solid cube in that case the expansion is length breadth and height so overall what will expand it will expand in three dimension so that is volumetric expansion what is that students volumetric expansion okay so let's know what is that as you have learned about coefficient of uh, expansion of coefficient of temperature coefficient of resistance ke bare mein padhe hum how resistance varies similarly in that manner we will go so let first go to linear expansion then we'll go for aerial and volumetric linear expansion how to calculate the expansion in solid if for a particular material we know its expansion coefficients okay let's let i have taken a wire its length is let l0 l0 is the initial length let l0 is the initial length initial length at 0 degree centigrade okay let i give some temperature and its length increased and the length now become lt okay lt is the length at t degree centigrade lt is the length at lt is the length at t degree centigrade so student increase in length or change in length is what lt minus l0 change in length is what lt minus l0 yes or no minus n तो एल टी माइनस एल जीरो किसके ऊपर डिपेंड करता है अगर मैंने टू सेंटीमीटर का वायर लिया अगर उसने एक्सपांड करके टू पॉइंट जीरो जीरो थ्री सेंटीमीटर हुआ अगर मैं थ्री सेंटीमीटर लेता और उतना ही हीट देता थोड़ी ना ये टू पॉइंट जीरो जीरो थ्री होता समथिंग थ्री पॉइंट समथिंग होता ना ये सर नो चेंज इन लेंथ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इनिशियल लेंथ एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर वट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर So combined, I can write L T minus L zero proportional to L zero into delta T. If I take proportionality, I have to multiply proportionality constant. Then L T minus L zero is equal to alpha L zero delta T. This alpha is known as linear coefficient of linear expansion. What is that? Linear coefficient of linear expansion. Linear coefficient of linear expansion. 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 Linear अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा इज इक्वल हाउ मच एल टी माइनस एल जीरो बाई एल जीरो डेल्टा टी करेक्ट एल टी माइनस एल जीरो इज अंथ लेट दैट इज सेंटीमीटर और मीटर एल जीरो इज ऑल्सो लेंथ सेंटीमीटर एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो टेम्परेचर ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल तो अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इन वर्ड्स और डिग्री कैलविन इन वर्ड्स दैट इज दूनिट ऑफ कॉपिशन ऑफ इंडियर एक्सपांशन ओके ये एक चीज रहा सेकेंड थिंग ये है कि अगर मैं एल टी माइनस एल जीरो से मुझे एल टी निकालना है ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा एल जीरो प्लस अल्फा एल जीरो डेल्टा टी करेक्ट तो अगर एल टी निकालेंगे तो एल जीरो कॉमन लेने से कितना हो जाएगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा ना करेक्ट यस सर 
तो स्टूडेंट ये मुझे एक फॉर्मूला मिला दट इज क्या मिला मुझे एल टी इज इक्वल टू एल जीरो होल इन टू अल्फा डेल्टा टी अगर मैं आपको एक मेटल का अल्फा दे दू तो आप एल टी एल जीरो दे दू और चेंज इन टेम्परेचर दे दू तो आप फाइनल टेम्परेचर फाइनल लेंथ निकाल पाओगे ना करेक्ट स्टूडेंट वेर हैविंग एनिशियल प्लेट हुज एरिया इज ए नॉट एंड मैंने कुछ टेम्परेचर दिया एटी हो गया तो चेंज इन एरिया कितना होगा एटी माइनस ए नॉट एक प्लेट था मेरे पास जिसका एरिया था ए नॉट इनिशियली जब मैंने हिट दिया लेंथ ब्रेड सब थोड़ा इंक्रीज हो गया ठीक है तो ये फाइनल एरिया हो गया एटी तो चेंज इन एरिया कितना हुआ एटी माइनस एरिया प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टू तो कंबाइनली लिख सकते हैं एटी माइनस ए जीरो इज इक्वल टू बीटा ले लिया हम बीटा ए जीरो इंटू डेल्टा टी बीटा इज कोपिशेंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या है कोपिशेंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन अगर दिया तो कर पाओगे आप लोग ठीक है एरियल एक्सपेंशन कोपिशेंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन तो बीटा इज इक्वल हाउ मच ए टी माइनस ए जीरो बाई ए जीरो इंटू डेल्टा टी करेक्ट और अगर एटी निकाले तो कैसे निकालेंगे वट इज द इंक्रीज इन एरिया तो ए जीरो इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी करेक्ट लाइक दैट अगर वॉल्यूम लेंगे तो इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट था फाइनल वॉल्यूम वी टी हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखेंगे वी टी माइनस वी जीरो दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी जीरो इंटू डेल्टा टी अगर प्रोपोर्शनल टी कंसर्ट हटाएंगे तो वी टी माइनस वी जीरो इज इक्वल टू बीटा सॉरी गामा वी जीरो डेल्टा टी एंड इस गामा इज वॉट स्टूडेंट कोपिशेंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कोपिशेंट ऑफ क्यूबिकल कोपिशेंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन अगर एक सेम मेटल में ले लू तो अप्रोक्सिमेटली हम भी ये अज्यूम कर सकते हैं बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा एक पर्टिकुलर मेटल के लिए अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा कभी वो अल्फा बीटा देके अल्फा देके बीटा के बारे में पूछ सकता है बीटा देके अल्फा के बारे में पूछ सकता है गामा देके अल्फा के बारे में भी पूछ सकता है ठीक है तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज वन इज टू टू इज टू थ्री इस रेशियो पे आप लिंक कर सकते हो अल्फा बीटा एंड गामा को ठीक है अल्फा अलग है इसका भी कोपिशेंट ऑफ एक्सपेंसन अलग है अगर मैं थर्टी डिग्री सेल्सियस अगर दोनों थर्टी डिग्री सेल्सियस पे थे रूम टेम्परेचर पे और मैंने उसको इंक्रीज करवा के फोर्टी फाइव डिग्री तक ले लिया तो अलग अलग मेटल है थोड़ी ना एक्सपेंशन सेम होगा एक्सपेंशन सेम नहीं होगा ना ठीक है अगर स्टूडेंट्स इसका एक्सपेंशन इसका एक्सपेंशन रेट ज्यादा है ऊपर वाले मेटल ए का एक्सपेंशन रेट ज्यादा है और ये मेटल बी का एक्सपेंशन रेट कम है तो अगर मैं सेम टेम्परेचर दे दूंगा तो ये ऊपर वाला ज्यादा एक्सपांड करेगा ना गेटिंग माई पॉइंट अगर ऊपर वाला ज्यादा एक्सपांड करेगा तो वो एक्सपेंशन क्या करेगा नीचे वाले मेटेरियल का को बेंड करवाएगा गेटिंग माई पॉइंट तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस अंडरस्टूड क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंड किया ऊपर वाला तो बेंडिंग जो है ना जिसका एक्सपेंशन कम है उस तरफ हो जाएगा गेटिंग माई पॉइंट गेटिंग तो ये भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है कि टू टू मेटल्स हैविंग दिस मच व्हिच व्हिच द करेक्ट डायग्राम फॉर एक्सपेंशन वो ऐसे भी दे सकता है एक्सपेंशन ऐसे हुआ स्ट्रेट दे सकता है ऐसे भी दे सकता है एक्सपेंशन ये वाला सही होगा ये वाला सही होगा या फिर बैंड वो अंदर की तरफ भी कर सकता है बाहर की तरफ भी कैसे बैंड कर सकता है इसको अगर मैं उल्टा करूं डायग्राम तो इट कुड बी लाइक दैट दिस इज नॉट पॉसिबल वो एक्सपेंड ज्यादा कर रहे तो आप लोग देखो कि अरे एक्सपेंड तो ज्यादा कर रहे लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर सही है ये वाला स्ट्रक्चर सही है ये वाला स्ट्रक्चर सही है डेफिनेटली दिस वन इज करेक्ट ओके रिमेम्बर जो ज्यादा एक्सपेंड करेगा वो बाहर की तरफ रखे बैंड कर देगा अंदर की तरफ ठीक है कुछ और इस तरह करेक्ट डायग्राम पूछा होगा या आप कर पाओगे अंडरस्टूड स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं एक चीज बताऊंगा आपको एक्सपांसन इन लिक्विड के बारे में पूछो पूछो एक्सपांसन इन लिक्विड एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर मैंने एक कंटेनर से कुछ वाटर लिया सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसका मेटल लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया स्टूडेंट मेटल कंटेनर उड़ने में उड़ का कंटेनर लेके गर्म करूंगा तो मैंने यहाँ पर क्या किया इसको हीट दिया जब मैं हीट दिया तो ये लिक्विड एक्सपांड करेगा लेकिन नहीं आपने देखे कि आप मिल्क को यहाँ तक लिए थे अभी मिल्क एक्सपांड करके इस लेवल तक आ गया लेट द मिल्क केम टू दिस लेवल 
तो आपने क्या देखे इतना ही एक्सपांड किया देखे ठीक है तो लिक्विड एक्सपांशन इज दिस मच ये सर नो बट एक्चुअल में दैट इज नॉट द रियल एक्सपांशन दैट इज नॉट द रियल एक्सपांशन होता क्या इसके अंदर पे स्टूडेंट जब आप पहले हिट देते हो कंटेनर को लिक्विड का लेवल यहाँ तक था ठीक है पहले आपने जब हिट लिक्विड कंटेनर को दिए तो पहले कंटेनर हिट होगा ना स्टूडेंट्स अगर कंटेनर हिट होगा तो कंटेनर एक्सपांड करेगा कि नहीं ये सर नो ये सर तो जब कंटेनर एक्सपांड करेगा तो कंटेनर थोड़ा सा जो एक्सपांड किया तो लिक्विड का लेवल पहले जो लिए थे हम अभी वहां से थोड़ा कम हो जाएगा ना लिक्विड का लेवल तो डेफिनेटली जो लिक्विड में ले रहा हूँ फास्ट फास्ट अट फास्ट इनिशियल क्या होगा फास्ट लिक्विड लेवल डिक्रीजेस और ये नीचे जाने के बाद तभी ऐसा तो नहीं ना कि ये वेसल एक्सपांड करता रहेगा कुछ देर के बाद वो वो हीट लिक्विड पे फ्लो करना शुरू करेगा ये सर नो गेटिंग माई पॉइंट इनिशियल इनिशियली पॉइंट वन पे लिक्विड लेवल था अभी वेसल के एक्सपेंशन की वजह से लिक्विड लेवल गिर के कितना तक आ गया टू तक आ गया गेटिंग माई पॉइंट फिर अभी लिक्विड एक्सपांड करना शुरू करेगा लिक्विड एक्सपांड करके अगर लिक्विड का एक्सपेंशन मेटल के एक्सपेंशन से कम है द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज वेरी वेरी लेस देन द एक्सपेंशन ऑफ मेटल देन लिक्विड लेवल फिर ऊपर तक नहीं जा नहीं जा पाएगा वो का क्या करेगा जो जो लेवल पे था थोड़ा कम हो जाएगा ठीक है अगर उसका अगर एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड एंड एक्सपेंशन ऑफ द मेटल सेम है तो वो फिर एक्सपेंड करके कहां तक चला जाएगा उसी लेवल तक चला जाएगा गेटिंग माई पॉइंट यस सर अगर ज्यादा है तो फिर ऊपर तक चला जाएगा गेटिंग माई पॉइंट तो देखो मैं और एक बार डायग्राम बनाता हूं आपको पहले स्टूडेंट इनिशियल लेवल पे यहां पर था लिक्विड का लेवल ठीक है अभी लिक्विड लेवल क्या हुआ स्टूडेंट लिक्विड लेवल नाउ डिक्रीज अभी लिक्विड लेवल डिक्रीज किया करेक्ट और ये जो लिक्विड लेवल डिक्रीज किया किसकी एक्सपेंशन की वजह से गामा वी लेट दैट इज एक्सपेंशन ऑफ वेसल किसका एक्सपेंशन है स्टूडेंट एक्सपेंशन ऑफ वेसल जितना वेसल एक्सपेंड करेगा उतना ही नीचे आ जाएगा फिर यहां से क्या किया उसने टू टू थ्री चला गया लेट लिक्विड लेवल बढ़ गया ऊपर एक्चुअली लिक्विड लेवल कितना एक्सपेंड किया टू टू थ्री ना ये सर नो सो दट इज द रियल एक्सपेंशन ऑफ गामा आर दैट इज द रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ना वो क्या है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड उसका मतलब ये है कि लिक्विड नीचे जाके उठाए बट आप आप ये जो देख रहे हो आप आप यहां तक लिए थे यहां तक लिक्विड आ गया तो दिस एक्सपेंशन इज व्हाट एक्सपेंशन आपको क्या पता चलेगा कि मैं वन लेवल तक लिया था अभी तो थ्री लेवल लेवल में लिक्विड है बट लेकिन वो एक्सपेंशन रियल है क्या दिस इज अपारेंट एक्सपेंशन क्या स्टूडेंट्स दैट इज अपारेंट एक्सपेंशन रीडिंग वी पॉइंट लॉजिक समझ पे आया पहले क्या होता है और क्यों होता है यस सर तो दैट मींस रियल एक्सपेंशन की बात हो रहा है गामा रियल और यहां पर आप अपन एक्सपेंशन को ले लो गामा ए तो गामा रियल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है गामा ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द वेसल प्लस एक्सपेंशन प्लस अपरेंट एक्सपेंशन व्हाट माय पॉइंट तो रियल एक्सपेंशन में दो चीज छुपा है एक है एक्सपेंशन ऑफ द वेसल और और एक है एक्सपेंशन ऑफ द अपरेंट एक्सपेंशन गेटिंग माय पॉइंट गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स यस सर अगर अगर किसी भी तरह स्टूडेंट एक्सपेंशन ऑफ मैंने बताया एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ठीक है एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज इक्वल रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड तो तभी क्या होगा लिक्विड लेवल क्या होगा लिक्विड लेवल रिमेन सेम ना यस रिमेन सेम क्योंकि पहले लिक्विड लेवल रिमेन सेम व्हाई बिकॉज़ क्योंकि पहले लिक्विड लेवल 1 टू 2 आ जाएगा दैट इज ड्यू टू गामा वी और फिर एस गामा वी इज इक्वल टू गामा तो बढ़ के फिर वो वन लेवल तक चला जाएगा यस सर नो अगर उसने ये फार्मूला दे दिया और आपको पूछा यस सर व्हिच वन इज द करेक्ट इक्वेशन व्हिच वन इज द करेक्ट रिलेशन इफ गामा वी इज इक्वल टू गामा आर लिक्विड लेवल विल रिमेन और लिक्विड लेवल विल डिक्रीज और लिक्विड लेवल विल इंक्रीज और कैन नॉट सो नन ऑफ दिस समझ पाए लॉजिक को कैसे अप्लाई करना है इफ गामा वी इज इक्वल टू गामा आर देन लिक्विड लेवल विल रिमेन सेम when if gamma r is greater than gamma v then liquid level kya hoga jis level se liquid liye the gamma v tak aa gaya nahi padega to liquid level will increase getting my point so liquid level will increase ekdam basic cheez hai but agar nahi pata hoga to aap confuse ho jaoge kya hoga actual pe liquid level will increase getting my point yes sir no students yes sir yes sir 
अगर अगर वहां पर फिर मैंने ऐड कर दिया एक चीज कि इफ गामा आर इज लेस देन गामा वी देन क्या होगा जो लेवल पे लिक्विड था क्या करेगा डिक्रीज करेगा लिक्विड लेवल विल डिक्रीज ठीक है फ्रेंड्स हीट क्या है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोस फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हायर टेंपरेचर टू ए बॉडी ऑफ लोअर टेंपरेचर ये सब नो और एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है जूल करेक्ट सीजीएस यूनिट ऑफ हीट क्या है कैलोरी करेक्ट 1 कैलोरी इज हाउ मच जूल यू नो एप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू 4.18 और 4.2 आप ले लेते हो ये सब नो ठीक है स्टूडेंट 4.2 जूल स्टूडेंट The quantity of heat required to warm a given substance. मुझे एक सब्सटेंस की टेम्परेचर को बढ़ाना है ठीक है आई वॉन्ट टू वार्म दब्जेक्ट तो कितना हीट चाहिए तो मुझे जो हीट चाहिए दैट ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास दैट मीन्स में पांच के जी का आयरन ले रहा हूँ दस के जी का आयरन ले रहा हूँ टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री बढ़ाने के लिए थोड़ा ना सेम हीट देना पड़ेगा जिसका मास ज्यादा है उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा ना ये सब and that also depends on the change in temperature room temperature se main agar zyada heat badhana chahta hu to change in temperature also matters mass also matters and also depends on change in temperature correct students to so combine yeah. kar sakte hain delta q is equal to delta q proportional to m delta theta but man ke hisab se to nahi badhega jab material alag ho jayega main 1 kg ka iron liya 1 kg ka copper liya temperature 30 degree change karwa diya to thodi na same heat dono mein इंक्रीज होगा so, और एक प्रॉपर्टी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए एम एस डेल्टा थीटा अंडरस्टूड दिस एस इज नथिंग स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट एस क्या है स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटेरियल स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटेरियल स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटेरियल स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल फ्रेंड्स अगर मैं जैसे मैं स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफाई करूं तो s s कितना हो जाएगा q m डेल्टा थीटा ना स्टूडेंट्स s q m डेल्टा थीटा हो जाएगा ना यस सर ऐसा यूनिट क्या होगा सर डेल्टा q नहीं होगा नहीं एब्सोल्यूट ले लेता हूं दैट इज चेंजिंग इन हीट हो और हीट हो ठीक है पहले से अगर कुछ हीट होगा उस पे तो डेल्टा q होगा ठीक है तो si इज के चलो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका क्यू का जूल मास का के जी और ये चेंज इन टेम्परेचर स्केल भी करेक्ट अगर क्या सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स कैलोरी पर ग्राम और डेल्टा थीटा का डिग्री सेंटीग्रेड अंडरस्टूड अंडरस्टूड और नॉट यस सर स्टूडेंट्स देखो मैंने बताया फाइंड द स्पेसिफिकेट ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर तो मतलब वो कैसे डिटरमाइन किया गया स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कैसे डिटरमाइन किया गया स्टूडेंट्स हमने क्या किया मैंने वन ग्राम कॉपर लिया कितना ग्राम कॉपर लिया स्टूडेंट्स वन ग्राम कॉपर और टेम्परेचर को मैंने कितना डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करवाया वन डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डेल्टा थीटा को मैंने वन डिग्री चेंज करवाया तभी उसमें जो हीट आया दैट इज इक्वल टू एस ना अगर मैं एम को वन ले लू डेल्टा थीटा को वन डिग्री ले लू नो दैट इज नॉन एस उसमें जितना हीट कंटेंट होगा पहले से जो हीट था सब कर दिए अभी जितना हीट है जितना इंक्रीज इन हीट होगा दैट इज नॉन स्पेसिफिक हीट ना अंडरस्टूड स्टूडेंट्स यस सर तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्यू स्पेसिफिक हीट इज क्यू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस वन ग्राम हो सकता है वन के हो सकता है यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू वन यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड मतलब वन डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है या वन डिग्री केल्विन हो सकता है गेटिंग माय पॉइंट एक सब्सटेंस को कितना कितना हीट चाहिए उसकी टेंपरेचर को एक डिग्री बढ़ाने के लिए जबकि उसका मास एक है दैट इज नोन एज इट स्पेसिफिक हीट व्हाट माय पॉइंट यस सर यस सर इसके बाद और एक चीज है स्पेसिफिक हीट के बाद और एक चीज है जो जानना बहुत जरूरी है दैट इज थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी 
थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी That is, यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली ना हम लिख देते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिफेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय वन डिग्री सेंटीग्रेड यस सर नो दैट मींस डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा सॉरी डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर तो यू कैन राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एच डेल्टा थीटा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एच डेल्टा थीटा एंड एच क्या हो गया अभी हीट कैपेसिटी दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो कितना होगा जूल पर तो केल्विन ठीक है अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड ये सर नो तो थर्मल कैपेसिटी स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन द मास एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ये डिपेंड्स ऑन द मास एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस व्हाट इट स्टूडेंट्स यस सर सर दैट 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 इज अनदर थिंग वाटर इक्विवेलेंट एकदम छोटा छोटा चीजें बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो दैट इज वाटर इक्विवेलेंट ठीक है वाटर इक्विवेलेंट क्या है स्टूडेंट जस्ट रिमेम्बर मास ऑफ द वाटर विच इज द सेम थर्मल कैपेसिटी एज दैट ऑफ द सब्सटेंस राइट थोड़ा लिख दो मास ऑफ वाटर थर्मल वाटर इक्विवेलेंट इज मास ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर विच हैज सेम थर्मल कैपेसिटी विच हैज सेम थर्मल Capacity is that of the substance. कोई भी मेटेरियल का अगर मुझे वाटर इक्विवेलेंट निकालना है मतलब कितना मास ऑफ द वाटर हाउ मच इज द मास ऑफ वाटर विच इज द सेम थर्मल कैपेसिटी इज दैट ऑफ इज दैट ऑफ द सब्सटेंस इज दैट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट Called water equivalent. That is also equal to students. That is also equal to numerically. Be ye equal hai kiske saath? Ye bhi numerically equal hai. Numerically equal to heat capacity. Numerically equal to heat capacity. Numerically equal to heat. Okay. Or student, this unit how much will be? Mass means what will be? This will be water unit. Kg will be, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका ये मतलब है कि कैसे निकालोगे कि कितना व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट मटेरियल तो स्टूडेंट सिंपल हीट कंड व्हिच हैज द सेम थर्मल कैपेसिटी मतलब सेम हीट जो कंटेंट करेगा उसको कैसे करेंगे मान लो कि मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिकेट ऑफ हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा थीटा टेंपरेचर इज इक्वल टू जो सब्सटेंस में ले रहा हूं एमएस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इनटू डेल्टा थीटा अंडरस्टूड टेम्परेचर इतना चेंज करवा जा रहा है तो मतलब वाटर इक्विलेंट कपर मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं अगर मैं कपर को तीन डिग्री से चार डिग्री ले लू कितना हीट मुझे देना पड़ेगा ताकि वाटर हाउ मच हीट शुड आई गिव टू हाउ मच मास ऑफ वाटर विल बी गिवन द सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन हीट सो दैट दोनों में हीट कैपेसिटी और हीट कंटेंट सेम होगा तो अगर यहाँ पर डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा को अगर कैंसिल कर दे तो मास ऑफ वाटर एंड सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यू रिमेंबर वन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वन एंड दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस सो हाउ टू फाइंड द मास ऑफ वाटर तो सिंपली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पूछा है उसका मास दिया हुआ है और उसका स्पेसिफिक हीट आपको पता है तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे ना हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड यस यस सर सो क्वेश्चन क्वेश्चन में व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कॉपर व्हिच इज हैविंग स्पेसिफिक हीट दिस मच मतलब क्या करना है आपको डायरेक्टली एमएस 20 मल्टीप्लाई करना है लेकिन उससे पहले कि कम से कम पता रहना चाहिए ना कि वाटर इक्विवेलेंट है क्या चीज अगर नहीं होगा तो वहां पर फार्मूला ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आया है बट दैट इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस वो एमएस डेल्टा थीटा के साथ जुड़ा हुआ है अंडरस्टूड द कांसेप्ट फ्रेंड्स समझ पे आया यस सर ठीक है 
कुछ मैं एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल्स ही है नो नीड टू डू दैट अगर सेकंड डिवीजन करने के लिए टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट देखो यहाँ पर कैलोरी मीटर मीन मेजरमेंट ऑफ हीट ठीक है कैलोरी मीटर मीन मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट ए डिवाइस इन विच द हीट मेजरमेंट कैन बी मेड इज कॉल्ड कैलोरी मीटर यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी लॉ ऑफ मिक्स लॉ ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर क्या है राइट हियर लॉ ऑफ लॉ ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर लॉ ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री स्टूडेंट्स तो इसका ये मतलब है मतलब मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहा हूं कि मैंने एक लिक्विड लिया ठीक है मैंने तीन सब्सटेंस लिया आई टुक थ्री सब्सटेंसेस ठीक है तीन सब्सटेंसेस का मास कितना है एम वन एम टू एम थ्री करेक्ट और तीनों सब्सटेंस कितने कितने टेम्परेचर में है थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री कट इट ओके अंडर स्पेसिफिक हिट्स आर एस वन एस टू एंड एस थ्री अगर सेम ले लिया तो स्पेसिफिक हिट सेम हो जाएगा अगर सेम सेम वाटर टू के जी आठ थर्टी डिग्री सेल्सियस वाटर थ्री के जी आठ फोर्टी डिग्री सेल्सियस वाटर फाइव के जी आठ सिक्सटी डिग्री सेल्सियस मिक्स कर दिया व्हाट इज द मिक्सचर टेम्परेचर गेटिंग माई पॉइंट वही पूछा होगा तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर तीन अलग अलग ले लिया अगर कुछ भी स्पेशल केस दिया होगा अलग मास दे के टेम्परेचर सेम दे सकता है स्पेसिफिक अलग हिट अलग दे सकता है तो एक जनरल इस फॉर्मूला बता रहा हूँ उस पर आप डायरेक्टली पुट करोगे ठीक है तो स्टूडेंट द रिजल्ट एंड टेम्परेचर आना मैंने अगर मैंने तीन लिक्विड को लेकर मिक्स कर दिया मैंने तीन लिक्विड को लेके क्या क्या स्टूडेंट मिक्स कर दिया देन द रिजल्ट एंड टेम्परेचर द रिजल्ट एंड टेम्परेचर द रिजल्ट एंड टेम्परेचर इज थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना हीट कंज्यूम करते दैट इज इंपोर्टेंट एम वन एस वन थीटा वन हाउ मच हीट कंज्यूम बाय द फास्ट सेकंड एम टू एस टू थीटा टू कितना हीट उस पर है थर्ड एम थ्री एस थ्री थीटा थ्री जितना भी लिक्विड होगा इस तरह डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड करेंगे हीट कैपेसिटी डिवाइड करेंगे उसका हीट कैपेसिटी कितना है एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू प्लस एम थ्री एस थ्री जो फॉर्मूला में जो दिया होगा या फिर जो स्पेशल केस दिया होगा आप उसी तरह इस फॉर्मूला को चेंज करोगे ठीक है दिस इज द फॉर्मूला फॉर थीटा मिक्सचर ओके फ्रेंड्स अगर अगर टू लिक्विड ऑफ मास एम वन एंड एम टू एंड स्पेसिफिकेट एंड एस वन एंड एस टू आर मिक्सड इन द स्पेसिफिकेट ऑफ द मिक्सचर अगर पूछा है लेट एक लिक्विड है एम वन जिसका स्पेसिफिकेट एस वन है और एक लिक्विड M2 स्पेसिफिक है ठीक है मैंने उसको मिक्स कर दिया तो इज आस्किंग व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर सो दैट इज एस मिक्सचर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डायरेक्टली रिमेंबर दैट इज हीट कैपेसिटी बाय मास M1 S1 कितना हीट पकड़ता ही है बाय M2 S2 कितना हीट वो रख लेता है अपने पास डिवाइडेड बाय M1 M2 अगर क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली पता होगा तो डायरेक्टली हिट टू द फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ट न्यूमेरिकल बेस्ट इस पर और ज्यादा कुछ ये नहीं आएगा